वीडियो नंबर फोर इंटीग्रेशन की आ गई है गाइज देखिए अगर आपने वीडियो वन वीडियो टू वीडियो थ्री नहीं देखी तो वीडियो नंबर फोर देखने का कोई बेनिफिट नहीं है ट्रस्ट मी वीडियो नंबर फोर में आपको नए कॉन्सेप्ट मिलेंगे बहुत मज़ेदार है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसके अंदर है लेट वाला कॉन्सेप्ट जो वीडियो थर्ड में हमने सीखा था वो कहीं भी बीच में कभी भी आ सकता है तो वो आपको अच्छे से आना चाहिए फॉर्मूला चेन रूल अच्छे से याद होने चाहिए और राइट आई बिलीव आपने सारी वीडियो देख ली होंगी आइए वीडियो फोर स्टार्ट करते हैं गाइस साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अगर आए तो कैसे होगा कॉस स्क्वायर का आए तो कैसे होगा साइन की फोर का आएगा तो कैसे होगा ऐसे अगर कॉस रेस टू पार फोर का इंटीग्रेशन आएगा तो कैसे होगा हाउ टू डील दीज सिचुएशन अब इंटीग्रेशन के अंदर ऐसा नहीं है कि चेन रूल कहीं भी लग जाएगा मैंने आपको बताया था चेन रूल की लिमिटेशन है और इसके अंदर पावर फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं हो सकता कभी आप सोचो कि साइन की पावर टू है तो साइन की क्यूब बाई थ्री कर दो ऐसा नहीं होगा ठीक है क्योंकि इसके अंदर लिमिटेशंस हैं हर जगह चेन रूल अप्लाई नहीं होता केवल लीनियर इक्वेशन जहां होती है ना लीनियर इक्वेशन अगर यहां होता तो चेन रूल लग जाता तो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करें तो याद होगा आपको कॉस टू थीटा के कुछ फॉर्मूले हुआ करते थे चैप्टर टू में मैंने बताए थे और चैप्टर फाइव में भी एक मैंने आपको बताया था वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा और एक मैंने आपको बताया था टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन अगर याद है तो याद नहीं है कोई बात नहीं मैं दोबारा यहां बता रहा हूं आपके लिए तो ये कॉस टू थीटा के फॉर्मूले हुआ करते थे तो इन्हीं फॉर्मूले से हम साइन स्क्वायर निकाल लेंगे इसको इधर लाएंगे या इस पूरे पोर्शन को पहले इधर ले आओ इसे उधर भेज दो फिर टू अपॉन में तो साइन स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला बन के आएगा वो ये बन के आएगा वन माइनस कॉस टू एक्स देखो यहां पर एंगल एक्स है तो यहां डबल हो जाएगा टू एक्स और होल डिवाइड बाई टू दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन स्क्वायर एक्स तो कहीं पर भी साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने को आए तो पहले उसे आप ऐसे कन्वर्ट करना और राइट right? देखो अब इसमें कहीं पर भी पावर नहीं है तो जितने भी टिक्नोमेट्री फंक्शन है उनका इंटीग्रेशन तभी हो पाएगा जब पावर ना हो ठीक है या तो उसका फॉर्मूला पता हो जैसे मान लो सेक स्क्वायर एक्स है अब आपने सोचा सर इसका इंटीग्रेशन इसमें तो पावर है लेकिन इसका तो इंटीग्रेशन हमें डायरेक्ट याद है ना कि इसका इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है रीजन कि टेन एक्स का डेरिवेटिव ये तो इसका इंटीग्रेशन ये लेकिन साइन स्क्वायर का थोड़ी पता है हमें तो इसलिए इसको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ये वाला ऐसी कॉस स्क्वायर यहां से हम निकाल सकते हैं रिलेशन ओके तो इसका बनेगा वन प्लस कॉस टू एक्स होल डिवाइड बाई टू दोनों फॉर्मूला याद करना बहुत इजी है ध्यान रखना साइन है तो माइनस आएगा कॉस है तो प्लस आएगा बाकी पैटर्न सेम है जो भी एंगल यहां पर है अंदर डबल हो जाएगा ठीक है मान लीजिए साइन की पावर फोर आ गया तो कैसे होगा साइन की पावर फोर का तो फॉर्मूला नहीं है तो हम इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इस टाइप से ठीक है फर्दर मैं इसे बोल सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला मेरा ये रहा यानी वन माइनस कॉस टू एक्स होल डिवाइड बाई टू का स्क्वायर ओके और फर्दर मैं इसे बोल सकता हूं स्क्वायर टू के ऊपर जाएगा तो वन अपॉन फोर और अंदर ही अंदर इसे खोल दो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ठीक है माइनस टू ए बी इस टाइप से इसे खोल दो और आगे इसमें डिस्टर्बिंग एलिमेंट ये वाला है क्योंकि दोबारा स्क्वायर आ गया तो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है दोबारा इसका फॉर्मूला लगा दो कॉस स्क्वायर थीटा का ये रहा कॉस स्क्वायर क्या फॉर्मूला है वन प्लस कॉस और यहां पे 2x डबल एंगल हो जाएगा तो 2x पहले से ही है तो 4x हो जाएगा होल डिवाइड बाय 2 माइनस का 2 कॉस 2x अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा क्योंकि देखो कोई भी टर्म इसमें पावर में नहीं है ठीक है पावर में केवल एल्जब्रिक टर्म होना चाहिए जैसे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाता है एक्स की पावर फोर का हो जाता है लेकिन साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा सेक स्क्वायर का ये तो मालूम है ना कि इसका डेरिवेटिव ही है तो इसका इंटीग्रेशन इसके बारे में तो हमें नॉलेज है इनके बारे में नॉलेज थोड़ी है तो इसलिए फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे ऑल राइट ऐसे ही कॉस की पावर फोर का होगा तो इसी तरह से ट्रीट होगा तो आप प्लीज इसे देख लेना अच्छे से ओके अब मैं इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल लेता हूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ट हो जाए लेकिन आप ये याद रखना ये आए कहां से यहां से आए ये फॉर्मूले दिखने में ये चार है लेकिन फॉर्मूला सिर्फ एक ही है ये वाला यहां से निकल के आए तो आप देखना अगर आपको बनाना सीखना है तो बनाना सीख जाओ और याद कर सकते हो तो याद कर लो दोनों का पैटर्न सेम है साइन में माइनस कॉस में प्लस और एंगल जो भी है वो डबल नीचे हमेशा टू ही रहना है ओके और ये पावर फोर आ जाए तो इस तरह से ब्रेक करके यहां तक लेके आना है ठीक है अच्छे बच्चों की तरह काम करो दो क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं मैं इसमें फॉर्मूले आपको बताता जाऊंगा और उनके ऊपर क्वेश्चन भी बताता जाऊंगा हैंड टू हैंड ताकि आपको अप्लाई करना भी आ जाए तो पहले इसे देख लेते हैं आपको मालूम है साइन स्क्वायर का इंट
तो साइन स्क्वायर का लगा दो फॉर्मूला आपको मालूम है साइन है तो वन माइनस कॉस माइनस आता है बीच में और जो भी एंगल है वो डबल हो जाता है तो ये फोर एक्स प्लस टेन हो गया और होल अपॉन में क्या आता है टू इस तरह से ठीक है ये तो फॉर्मूला लग गया अभी अभी मैंने आपको बताया है अब एक काम करो इस वन अपॉन टू को ना डायरेक्ट बाहर लिखा करो इस तरह से तो वन माइनस कॉस अंदर कितना है फोर एक्स प्लस टेन और ये डी एक्स तो आप ये वाला स्टेप ना बचा सकते थे आप इस वाले स्टेप को लिखने की आपको जरूरत नहीं थी आप डायरेक्ट यहां आ सकते थे लाइक वन माइनस कॉस जो भी एंगल है उसका डबल और अपॉन वाला टू सीधा बाहर तो आपका एक स्टेप बच जाता अब कर दो इसका इंटीग्रेशन वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है मालूम है ना टू का इंटीग्रेशन टू अगर आपको वीडियो वन के फॉर्मूले याद नहीं है तो इस वीडियो को ना देखें ठीक है आई रिपीट माइनस एज इट इज कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन बहुत से बच्चे कॉस का इंटीग्रेशन माइनस में लगाते हैं ऐसा नहीं है कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है पॉजिटिव ये वाला माइनस ये वाला है और जो एंगल है वो ऐसे के ऐसे ही रहेगा और अपॉन इसका दोबारा होगा डेरीवेटिव याद है ना चेन रूल इंटीग्रेशन में दोबारा डेरीवेटिव होता है इनर का तो फोर एक्स प्लस टेन का डेरीवेटिव फोर एक्स का फोर टेन का जीरो तो वो अपॉन में आता है ठीक है प्लस में सी दिस इज द आंसर फर्दर आप इसे और कर सकते हैं ये हो गया वन अपॉन टू एक्स अंदर जा रहा है ये वैल्यू और ये हो गया साइन फोर एक्स प्लस टेन और होल अपॉन एट प्लस सी दिस इज योर परफेक्ट आंसर तो खुद सोचो जिसे साइन स्क्वायर का फॉर्मूला याद नहीं है उससे ये इंटीग्रेशन नहीं हो पाता मुझे याद नहीं होगा तो मुझसे भी नहीं हो पाएगा तो मैं और आप दोनों एक जैसे हैं ठीक है तो आप अच्छे हैं दिस इज द आंसर अगला क्वेश्चन ये आता है साइन की पावर फोर तो साइन की पावर फोर का इंटीग्रेशन होता ही नहीं तो उसे कन्वर्ट किया जाएगा साइन स्क्वायर एक्स रेस टू पार्ट टू में अब देखो मैं यहाँ पे चालाकियां कुछ खेलने वाला हूं आपके साथ साइन स्क्वायर का फॉर्मूला मालूम है वन माइनस कॉस टू एक्स ठीक है ये होता है फॉर्मूला अपॉन टू आता है होल अपॉन टू ऊपर स्क्वायर है इस तरह से ये अंदर वाले स्क्वायर का फॉर्मूला लगा है एंगल एक्स है तो टू ये वाला स्क्वायर एज इट इज फर्दर मैं इसे खोलने वाला हूं तो इस टू के ऊपर ये स्क्वायर आएगा क्योंकि ये तो होल स्क्वायर है ठीक है ये स्क्वायर इसके ऊपर आएगा तो वन अपॉन फोर सीधा मैं बाहर ले गया और ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी इस तरह से राइट right? अभी भी देखो ये मेरा कल्परेट है ही इज माई एनिमी इसकी वजह से इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा तो अगेन यहां कॉस का फॉर्मूला लगा दो वन प्लस कॉस स्क्वायर का होता है वन प्लस पता है ना कॉस है तो प्लस आता है कॉस जो भी एंगल है इसका ट्वाइस फोर एक्स और होल अपॉन टू पूरे के अपॉन में टू या ऐसे लिख दो वन अपॉन टू ऐसे लिखना ज्यादा अच्छा लगता है या तो पूरे के अपॉन में लिखो या ऐसे बाहर वन अपॉन टू लिख दो ये कितना है माइनस का टू कॉस टू एक्स ओके और ये डी एक्स है अब कर दो इसका इंटीग्रेशन बड़े आराम से वन अपॉन फोर चलो जी वन का इंटीग्रेशन एक्स हो गया ये वन अपॉन टू मल्टीप्लाई में ऐसे रहेगा वन का इंटीग्रेशन एक्स हो गया कॉस का इंटीग्रेशन साइन फोर हो गया और अपॉन में फोर भी आएगा पता ना चेन रूल दोबारा इनर फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव होता है चेन रूल नहीं आता है तो वीडियो मत देखना पहली बता रहा हूं आपको दिक्कत होगी फिर आप नेगेटिव हो जाओगे कि सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं या खराब पढ़ा रहे हैं आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो समझ में नहीं आएगा ट्रस्ट मी ठीक है ब्रैकेट करो बंद टू एज इट इज कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन साइन टू एक्स अपॉन में टू भी आएगा क्योंकि दोबारा इसका डेरीवेटिव ये हो गया जी प्लस में सी तो आना ही आना है अब कर दो उसको सिंप्लीफाई ठीक है वन अपॉन बाहर रखो ये एक्स है ओके वन अपॉन अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन और ये हो जाएगा साइन फोर एक्स बाई एट ठीक है टू इसके साथ माइनस ये टू से टू कैंसिल दिस इज साइन टू एक्स प्लस में क्या आ गया सी ठीक है फर्दर एक स्टेप और इसे आगे लेके जाना है देखो ये दोनों सेम कैटेगरी के हैं एक्स और एक्स बाई टू एलसीएम लो टू एक्स और ये तो ये हो गया आपका वन अपॉन फोर बाहर है एंड दिस इज थ्री एक्स बाई टू प्लस साइन फोर एक्स अपॉन एट माइनस साइन टू एक्स प्लस सी दिस इज योर रिजल्ट ठीक है आप चाहो तो वन अपॉन फोर को अंदर भी भेज सकते हो तो ये थ्री एक्स बाई एट हो जाएगा ये थर्टी टू हो जाएगा यहाँ फोर आ जाएगा तो वो आपके ऊपर बात है अदरवाइज यहाँ भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे ठीक है जी तो एक कॉन्सेप्ट हो गया डन और न्यूमेरिकल हो गए अब आप इस कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर ले अच्छे से अगला फॉर्मूला आ गया आपके सामने साइन क्यूब का वो तो था साइन स्क्वायर या साइन की पावर फोर अब आ गया साइन क्यूब अगर साइन क्यूब हो तो इंटीग्रेशन तो हो नहीं पाएगा क्योंकि साइन स्क्वायर का नहीं होता तो साइन क्यूब का कैसे हो जाएगा तो याद करो ये फॉर्मूले कभी ना कभी आपने देखे होंगे इलेवंथ में या मैंने भी आपको बताए थे अभी ट्वेल्थ क्लास के अंदर चैप्टर टू के अंदर बताए थे ट्रिपल एंगल फॉर्मूला चैप्टर फाइव के अंदर भी मैंने आपको बताए थे तो साइन थ्री थीटा का होता है थ्री साइन थीटा
इसे उठा के इधर ले आओ और ये वाला पोर्शन उधर और फोर अपॉन में तो ये बन जाएगा थ्री साइन थीटा यहाँ पर एक्स है तो आप यहाँ थीटा ना लिख करके एक्स लिखें एक्चुअली मैंने थीटा इसके रेफरेंस में लिख दिया था ठीक है तो अगर एक्स है तो एक्स लिखें थीटा है तो थीटा लिखें तो ये फॉर्मूला ड्राइव यहाँ से हुआ ऐसे ही कॉस्ट थीटा का ये फॉर्मूला होता है ठीक है तो इसमें क्या होगा इससे उठा के इधर ले आओ तो पॉजिटिव हो जाएगा और फोर अपॉन में तो ये बन जाएगा यहाँ एक्स है तो यहाँ पर भी आप एक्स ही लिखें ठीक है जैसा देश वैसा भेष तो ये फॉर्मूला है कॉस क्यूब का साइन क्यूब का क्या है थ्री साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स ध्यान रखना एंगल ट्रिपल हो रहा है यहाँ एक बार एंगल जो है वही जैसे यहाँ टू एक्स है तो यहाँ टू एक्स रहेगा और यहाँ बन जाएगा वो सिक्स एक्स थ्री से मल्टीप्लाई हो रहा है अपॉन में फोर है ध्यान रखने वाली बात साइन है तो अंदर माइनस है कॉस है तो अंदर प्लस है पैटर्न देख लो सेम है साइन है तो साइन साइन कॉस है तो कॉस कॉस एक बार थ्री बाहर है एक बार थ्री एंगल के अंदर है तो याद करने के तरीके होते हैं लॉजिक होते हैं ठीक है अब क्योंकि मैंने आपको बताया था हम पढ़ रहे हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल इनडेफिनेट इनडेफिनेट का मतलब अनसर्टेन है ना अनिश्चित तो इसके आंसर अलग अलग आ सकते हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं दो मेथड हैं तो आंसर भी दो आएंगे लेकिन एनसीआरटी में तो कोई एक आंसर होगा तो नो no मैटर आपका आंसर कि आप एग्जाम में इस मेथड से करें या इस मेथड से नो no मैटर आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे ठीक है तो पहले मैं एक बार फॉर्मूले की हेल्प से बताता हूं फिर अगला मेथड बताऊंगा साइन क्यूब का फॉर्मूला ये रहा थ्री साइन एक्स तो थ्री साइन एक्स एक्स ही है मेरा पूरा टू एक्स प्लस थ्री ठीक है माइनस साइन थ्री एक्स मतलब एंगल ट्रिपल हो जाएगा थ्री एक्स ये पूरा एक्स है ना तो दिस विल बी लाइक सिक्स एक्स प्लस नाइन और राइट एंड दिस इज डी एक्स होल अपॉन फोर पूरे के अपॉन में फोर तो इट इज बेटर कि उसे आउटसाइड लिखे तो आपका एक स्टेप बच जाएगा जो होल अपॉन फोर था वो सीधा बाहर आ गया ठीक है बस हो गया काम अब कर दो जी इंटीग्रेशन थ्री ऐसी रहेगा साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एंगल एज इट इज एंगल का दोबारा होगा इनर फंक्शन का तो अपॉन में टू आएगा इस तरह से या तो इसके अपॉन में लिखो या पूरे के अपॉन में लिखो यहां तक बात एक ही है ये ज्यादा अच्छा लगता है माइनस एज इट इज साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस तो प्लस हो जाएगा कॉस सिक्स एक्स प्लस नाइन ठीक है और दोबारा इसका होगा फिर चेन रूल तो वन अपॉन सिक्स इस तरह से आगे लिख दो ये पूरे के अपॉन में लिख दो प्लस में क्या आ गया सी ठीक है फर्दर ये आगे बढ़ सकता है तो मल्टीप्लाई इसकी इसके अंदर मल्टीप्लाई इसकी इसके अंदर यू विल गेट योर आंसर तो ये था पहला मेथड आपने देखा होगा बहुत ही कम समय में ये क्वेश्चन सॉल्व होकर आ गया आपके सामने बशर्ते कि आपको फॉर्मूला याद है अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो माइंड पर बर्डन डालने की जरूरत नहीं है एक फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा ना ट्रिपल एंगल का वहीं से ये ड्राइव हो क्या है ठीक है तो जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे आप करो ओके अच्छा अगर मान लो बच्चे को फॉर्मूला ही नहीं याद ये भी नहीं याद ये भी नहीं याद तो एक मैथड इसका और भी है वो भी देख लो मैंने लिख दिया सेकेंड मैथड आंसर अलग आएगा लेकिन तो कोई दिक्कत नहीं आंसर अलग आ सकता है नो प्रॉब्लम एट ऑल साइन क्यूब को ब्रेक कर लो ऐसे करके साइन स्क्वायर टू एक्स प्लस थ्री ठीक है और साइन टू एक्स प्लस थ्री लिख सकते हैं ना ऐसे क्योंकि मल्टीप्लाई होगा तो अभी भी क्यूब बनेगा फर्दर आगे इस साइन को ना कॉस में कन्वर्ट कर लो साइन स्क्वायर को ये तो कन्वर्ट नहीं होगा साइन स्क्वायर थीटा अरे टेंथ क्लास का फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन तो यहां से साइन स्क्वायर आएगा क्या वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इस तरह से कन्वर्ट कर लो तो ये जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर और एंगल टू एक्स प्लस थ्री एज इट इज ब्रैकेट का बड़ा ध्यान रखना है दिस इज साइन टू एक्स प्लस थ्री एंड दिस इज डी एक्स यहां तक आ गया अब लेट वाला कॉन्सेप्ट वीडियो नंबर थर्ड याद है ना लेट मैंने कहा था ना लेट वाला कॉन्सेप्ट कहीं भी कभी भी घुस जाएगा ठीक है अनवॉन्टेड मेहमान है वो हमारा कहीं भी आ जाता है बिना बुलाए तो यहां पर देखो आप देख पा रहे हो कॉस का डेरिवेटिव साइन कॉस स्क्वायर का नहीं सिर्फ कॉस का हमारा फोकस इसके ऊपर है सिर्फ इसके ऊपर पावर से हमें कोई लेना देना नहीं है मैंने कहा था ना पर्टिकुलर चीज को भी लेट कर सकते हैं जिसने वीडियो नंबर थर्ड नहीं देखी वो इस वीडियो पे ना जा ना आए स्टॉप कर दें और वीडियो को रोक दें पहले वीडियो नंबर थर्ड देखें आई रिक्वेस्ट यू ठीक है एंड योर वेल विशर तो लेट करो इधर किसको पर्टिकुलर चीज को कॉस 2x एक्स प्लस को क्या लेट किया जाएगा t लेट किया जाएगा ठीक है डिफ्रेंशिएट करो लॉजिक में बता चुका हूं वीडियो नंबर थर्ड में cos का डेरिवेटिव माइनस का साइन डेरिवेटिव हो रहा है इसलिए माइनस आया है ठीक है फिर दोबारा इसका होगा तो 2 मल्टीप्लाई में क्योंकि डेरिवेटिव हो रहा है इंटीग्रेशन में डिवाइड में जाता है ये डेरिवेटिव हो रहा है कभी कंफ्यूज हो जाओ यहां dx और यहां dt देखो जी ये रहा साइन यहां पर माइनस टू फालतू है तो आपको ये बात मालूम है जो भी फालतू होता है और फालतू हमेशा कांस
ओके आगे देखो वन माइनस इसे टी लेट किया है तो ये टी स्क्वायर हो गया अरे यार कॉस को टी लेट किया है ना स्क्वायर तो ऊपर है ही बाकी ये सब रिप्लेस हो गया किसमें बोलो जरा ये सारे रिप्लेस हो गया ये पूरा रिप्लेस हो गया सब्सटीट्यूट हो गया माइनस वन अपॉइंट में तो माइनस वन बाहर और डी अंदर इसके बाद ये क्वेश्चन आपको खुद करना है कैसे बता देता हूं वन का इंटीग्रेशन टी क्योंकि यहाँ dt है जैसे वन का x होता है अगर dx होता है तो यहाँ t हो जाएगा और t स्क्वायर का t क्यूब बाय थ्री प्लस में c बस जहां जहां t है वहां cos डाल देना आपका आंसर आ जाएगा तो नोटिस करने वाली बात कि इससे आंसर अलग आएगा और इससे आंसर अलग लेकिन ये भी आपका आंसर करेक्ट है और ये भी आपका आंसर करेक्ट है एग्जामिनर दोनों में आपको फुल मार्क्स देगा नंबर नहीं काट सकता बेशक उसकी आंसर शीट में जब एग्जामिनर सीबीएसई में जाते हैं तो उनके पास उनके पास एक चेक शीट होती है तो उसमें एक ही आंसर तो लिखा होगा उनकी आंसर शीट में अगर ये आंसर लिखा हुआ है तो भी आपको और आपने किया इस मेथड से आपका आंसर इससे अलग इस मेथड से आ रहा है तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे ठीक है तो डोंट वरी आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए तो ये सेकेंड था इसका कॉन्सेप्ट फॉर्मुला मैंने बता दिया न्यूमेरिकल मैंने दो तरीके से बता दिया ठीक है जी तैयार करो अच्छे से शाबाश हाँ जी गाइज और फॉर्मुले आ गए आपके पास टाइप थर्ड आ गई अब ठीक है दिस इज टाइप थर्ड पहली टाइप थी स्क्वायर वाली फिर क्यूब वाली अब आगे मल्टीप्लाई में साइन कॉस हो तो साइन कॉस अगर होगा तो फॉर्मूला बनेगा साइन ए प्लस बी देखो ये दो एंगल है इसके एक एंगल ए एक एंगल बी दोनों को ऐड किया जाएगा बीच में प्लस और साइन ए माइनस बी ठीक है अगर साइन कॉस है और अगर कॉस साइन है तो फॉर्मूला सेम रहेगा बस बीच में माइनस आ जाएगा तो ध्यान रखना साइन कॉस और कॉस साइन में फॉर्मूला बनता है साइन का शेयरिंग शेयरिंग ठीक है आगे टू तो रहेगा अगर कॉस कॉस है देखो यहां आ गई सेल्फिशनेस कॉस कॉस अपने बारे में सोच रहा है या साइन साइन अपने बारे में सोच रहा है यहां शेयरिंग शेयरिंग नहीं है यहां क्या है मैं और मैं बस कॉस और कॉस साइन और साइन यहां पर एक साइन और एक कॉस था तो जब सिंगल रहेगा कॉस कॉस या साइन साइन है ना एक तरफा तो फॉर्मूला कॉस का बनेगा कॉस कॉस है तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी और साइन साइन है तो साइन यही फॉर्मूला बनेगा लेकिन इसमें खास बात आ गई है थोड़ा सा अलग है ये फॉर्मूला तो याद रखना आप लोग मैंने स्टार लगा दिया है माइनस वाला पोर्शन आगे आ जाएगा और प्लस वाला पोर्शन पीछे ये माइनस अब बात आती है फॉर्मूले ड्राइव कैसे हुए एक्चुअली इसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला आपको याद होगा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता था साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी और साइन ए माइनस बी का साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी उन दोनों को जब एड करेंगे और कट होगा कुछ तो ये वाला टर्म बचेगा तो यानी यहां से ये फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा बट आपको ड्राइव करना नहीं सीखना आपको न्यूमेरिकल आना चाहिए तो ये इलेवंथ में भी थे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इन्हें ध्यान रखना ठीक है और आगे टू होना चाहिए तभी फॉर्मूला इंप्लीमेंट होगा तो इन फॉर्मूलों को समझाने के लिए मैं आपको दो क्वेश्चन बताऊंगा एक अभी बता रहा हूं ध्यान से देखो ये मेरा न्यूमेरिकल है साइन फोर और साइन एट और डी भाई मैचिंग मैचिंग चीजें मल्टीप्लाई में तो हमने सीखा था मल्टीप्लाई में हो तो मल्टीप्लाई कर दो देखो हम अपनी बातों से ना बदलते जा रहे हैं वीडियो नंबर टू में सीखा था कि मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई कर दो कितना मल्टीप्लाई करूं ये तो पहले से ही मल्टीप्लाई में ये इसके अंदर थोड़ी घुस जाएगा या ये इसके अंदर घुस जाएगा तो यानी वीडियो नंबर टू का कॉन्सेप्ट फेल हो गया वीडियो नंबर थर्ड में हमने सीखा था लेट कर लो भाई किसे लेट करूं साइन का डेरीवेटिव कॉस अवेलेबल नहीं है साइन का डेरीवेटिव कॉस अवेलेबल नहीं है मतलब यहाँ लेट वाला कॉन्सेप्ट फेल हो गया वीडियो नंबर थर्ड भी फेल हो गई अब आती है वीडियो नंबर फोर जिसमें हम अभी है तो यहाँ पर क्या है साइन साइन ये वाला फॉर्मुला लग सकता है स्टार वाला देखो साइन साइन आ गया ना तो ये तीन वीडियो इंपॉर्टेंट है वीडियो टू थ्री और फोर इसके अलावा जितनी भी वीडियो आएंगी सारी मजेदार है कोई दिक्कत नहीं होने वाली ट्रस्ट में तो भाई फॉर्मूला ये रहा साइन साइन तो आगे यहां पे टू चाहिए तो एक काम करो टू से करो डिवाइड और टू से करो मल्टीप्लाई अच्छा मेरी आपको एक रिकमेंडेशन है जब भी मल्टीप्लाई में हो तो आप इंटेंशनली ना बड़े वाले को पहले लिख लो छोटे वाले को बाद में लिख लो इस तरह से ठीक है मैंने क्या किया इस वाले को पहले लिख दिया और इस वाले को बाद में अरे मल्टीप्लाई में तो ये यार टू इंटू थ्री या थ्री इंटू टू बातें की है ये पहले या ये बाद में क्या फर्क पड़ता है बात आती है सर अगर हमने ना लिखा तो तो मत लिखो कोई दिक्कत नहीं तब भी पूरे नंबर मिलेंगे मैं तो एक रिकमेंडेशन दे रहा हूं एक सजेशन दे रहा हूं आपको बेनिफिट होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं वन अपॉइंट टू ये राजी ये ए है और ये बी है मैंने जान के ए को लिया है बड़ा ताकि ए माइनस बी आ गया समझ ताकि सब कुछ अंदर ठीक ठाक रहे लगाओ जी फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी यानी कॉस ए माइनस बी एट एक्स में से फोर एक्स गया तो फोर एक्स आ गया माइनस फिर कॉस ए प्लस बी यानी एट एक्स और फोर एक्स ट्वेल्व एक्स हो गए देखो जी जो मल्टीप्लाई में चीज थी वो अब
अब इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा तो आप इंटीग्रेशन आप बता सकते हैं कॉस का इंटीग्रेशन साइन फोर एक्स और अपॉन में फोर क्यों आएगा दोबारा इसका डेरिवेटिव होता है जो अपॉन में आता है एट द टाइम ऑफ इंटीग्रेशन चेन रूल फॉर्मूला याद नहीं है तो वीडियो मत देखो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे कॉस का इंटीग्रेशन साइन ट्वेल्व एक्स अपॉन में कितना आएगा ट्वेल्व और प्लस में सी वन अपॉन टू को अंदर भेज सकते हो ठीक है या एलसीएम ले लो जैसा भी आप करो आपका आंसर आ जाएगा चलो मैं एलसीएम ले लेता हूं एलसीएम कितना आएगा मेरा ट्वेल्व तो ये हो जाएगा वन अपॉन टू दिस विल बी थ्री साइन फोर एक्स माइनस साइन ट्वेल्व एक्स अपॉन ट्वेल्व ही रहेगा ठीक है इस तरह से प्लस सी अगले स्टेप में दिस विल बी वन अपॉइंट टू की मल्टीप्लाई हो जाएगा तो थ्री साइन फोर एक्स माइनस साइन ट्वेल्व एक्स अपॉन ट्वेंटी फोर प्लस सी दिस इज योर फाइनल रिजल्ट ओके तो ये सारे फॉर्मले याद रखोगे तो देखो क्वेश्चन जो हो नहीं सकता था वीडियो नंबर थर्ड के लॉजिक से ये हो नहीं सकता था वीडियो नंबर टू के लॉजिक से ये हो नहीं सकता था यानी ये फॉर्मला अगर याद ना होता तो ये क्वेश्चन कभी हो ही नहीं पाता मानते नहीं मानते तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो चलो जी एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूं इसी वाले कॉन्सेप्ट पे यहां पर क्या देखो तीन चीजें मल्टीप्लाई में एक साइन है एक साइन है और एक साइन है ठीक है अच्छा चार भी हो सकती है पांच भी हो सकती है तो एक बार में दो को यूज करना है क्योंकि फॉर्मूला तो दो का है ना टू साइन ए कॉस बी या टू कॉस ए साइन बी या टू कॉस ए कॉस बी या टू साइन ए साइन बी ठीक है तो एक बार में दो को तो बाहर वन अपॉइंट से डिवाइड करो क्योंकि अंदर टू चाहिए यहां पर तो टू लगाया तो आप मेरी रिकमेंडेशन मेरी सजेशन के बड़े बड़े नंबर पहले ले लो तो साइन थ्री एक्स और साइन टू एक्स को मैंने इस तरह से अरेंज कर लिया ऐसे करके और ये वाला मैंने साइड में कर दिया पीछे अभी भी देखो मतलब एक ही है सारे मल्टीप्लाई में ठीक है तो मैंने बड़े बड़े पहले लिख दिए नहीं भी लिखोगे बड़े बड़े छोटे छोटे लिखोगे तो भी आंसर आएगा ऐसा कोई रूल नहीं है कभी आप टीचर से भिड़ जाओगे सर ऐसा वो टीचर ने मान लो अरेंज ना किया और ऐसे सॉल्व कर दिया तो वो भी करेक्ट है वो भी सही है ठीक है भिड़ना मत चलो लगाओ जी फॉर्मूला टू साइन ए साइन बी साइन साइन है ध्यान रखना स्पेशल फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी थ्री एक्स में से टू एक्स गया एक्स माइनस आएगा कॉस ए प्लस बी थ्री एक्स और टू एक्स फाइव एक्स ठीक है बाहर साइन एक्स अभी भी मौजूद है तो अभी साइन के अंदर मल्टीप्लाई कर दो ठीक है इंटीग्रेशन तो हो नहीं पाएगा ना क्योंकि अभी भी देखो मल्टीप्लाई में पूरा ब्रैकेट इसके साथ तो ये हो जाएगा कॉस एक्स और साइन एक्स ऑर्डर मत चेंज करना और कॉस फाइव और साइन एक्स ठीक है जान के बड़े नंबर पहले आने चाहिए ताकि प्लस माइनस की दिक्कत ना हो ये तो दोबारा फॉर्मूला बन गया देखो कॉस साइन का बट आगे टू चाहिए तो बाहर कर दो वन अपॉन फोर मतलब टू तो है ही पहले से एक टू से और कर दो यहां डिवाइड डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई पूरे में होगा इस वाले में भी और इस वाले में भी तो ये बनेगा टू कॉस एक्स साइन एक्स ठीक है एक ब्रैकेट हो गया और यह बनेगा टू कॉस फाइव एक्स और साइन एक्स ये हो गया आपका एक और ब्रैकेट एंड दिस इज वॉट डी आगे बढ़ेंगे दिस इज वन बाय इंटीग्रेशन टू कॉस साइन लगाओ फॉर्मूला हालांकि ये तो डायरेक्ट भी आप बोल सकते हो टू कॉस साइन को क्या साइन टू थीटा ठीक है लेकिन मैं फॉर्मूले की हेल्प से बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए अब ये बन गया टू कॉस ए कॉस बी ये ए है और ये बी है बताओ जी टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है साइन ए प्लस बी यानी एक्स और एक्स टू एक्स ठीक है माइनस आएगा साइन ए माइनस बी यानी एक्स माइनस एक्स गया जीरो ये तो फॉर्मूला बना इसका ब्रैकेट लगाए रखना मोर ब्रैकेट यू विल यूज लेस मिस्टेक यू विल डू ये ध्यान रखना ये राजी कॉस साइन का फॉर्मूला बोलो साइन ही आएगा यहां पर भी ए प्लस बी यानी सिक्स एक्स हो गया माइनस साइन ए माइनस बी फाइव में से एक्स गया फोर एक्स हो गया ब्रैकेट लगाए रखना ठीक है आगे बढ़ते हैं इस इस साइड में यहां पर आते हैं वन अपॉन फोर ठीक है साइन टू एक्स ऑल राइट नो प्रॉब्लम साइन जीरो जीरो होता है लिखने की जरूरत नहीं ठीक है इसे हटा दो माइनस अंदर जाएगा तो दिस विल बी साइन सिक्स एक्स ऑल राइट एंड दिस विल बी प्लस का हो जाएगा साइन फोर एक्स अब इसका इंटीग्रेशन होने से कोई नहीं रोक सकता ठीक है तो वन अपॉन फोर बताओ जी साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टू एक्स डिवाइड बाई टू इसका बताओ माइनस तो प्लस हो जाएगा कॉस सिक्स एक्स डिवाइड बाई सिक्स इसका बताओ माइनस कॉस फोर एक्स डिवाइड बाई फोर ऐसा क्यों हो रहा है दोबारा हो रहा है ना इसका चेन रूल इसका दोबारा डेरिवेटिव अपॉन में आता है प्लस में आपका क्या आ गया सी दिस इज योर फाइनल रिजल्ट या फिर आप वन अपॉइंट फोर को अंदर भेज सकते हो और अरेंज कर सकते हो प्लस पहले फिर माइनस माइनस ठीक है जी चलिए तो देखो ऐसा क्वेश्चन भी आएगा या चार मल्टीप्लाई में हो तो एक बार में दो ही यूज होंगे मैं आपको बड़े बड़े नंबर पहले लिखने को इसलिए बोलता हूं ताकि अंदर एंगल पॉजिटिव रहे अगर नहीं होगा तब भी हो जाएगा लेकिन फिर अंदर एंगल नेगेटिव आ सकता है जैसे साइन के अंदर माइनस का कुछ आ गया सिक्स 
तो आपको पता होना चाहिए माइनस बाहर आएगा इस तरह से बन जाएगा ये तो एक स्टेप बढ़ जाएगा और अगर कॉस के अंदर आ गया माइनस का कोई भी एंगल तो ये डाइजेस्ट हो जाता है ये खत्म हो जाता है ठीक है तो काम बढ़ जाएगा इसलिए मैं अरेंज करने को बोलता हूँ आपसे ट्राई करो अभी तो इस दो क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है एक येरा और एक येरा ये क्या है कॉस कॉस ऐसे साइन साइन भी हो सकता है साइन साइन ठीक है ये क्या है साइन कॉस ऐसे कॉस साइन भी हो सकता है अंदर क्या है एक्स माइनस है हो सकता है एक्स प्लस हो ठीक है लेकिन दोनों में अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस ही होगा ऐसे यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा ठीक है तो कुछ भी हो सकता है कॉम्बिनेशन कॉस कॉस साइन 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 कॉस कॉस साइन दोनों में माइनस दोनों में प्लस कुछ भी हो सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान रखना सीबीएसई में आ चुका है कई बार तो अगेन यहाँ पर सारे पुराने रूल फेल हो गए लेकिन यहाँ पर कॉस और यहाँ पर कॉस एंगल देखो अलग अलग और ये वन अपॉन आप इस क्वेश्चन को जो अभी अभी कॉन्सेप्ट हुआ है उससे रिलेट ना करें क्योंकि देखो अगर यहाँ पे आप सोचो कि ये कॉस कॉस है यहाँ टू लगा दो और फॉर्मूला बन जाएगा तो वो भी तो अपॉन में तो बनेगा दो चीजें प्लस में आ जाएंगी और अगर अपॉन में दो चीजें प्लस में आ जाएंगी समथिंग प्लस समथिंग तो भी तो इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि डिवाइड में जब तक रहेगा इंटीग्रेशन तो हो ही नहीं पाएगा भाई अगर मैं आपसे बोलू वन अपॉन साइन एक्स है और एक कॉस एक्स है बताओ उसका इंटीग्रेशन तो इसका इंटीग्रेशन तो आप अभी नहीं बता सकते क्योंकि अपॉन में ये या कॉस थ्री है इस टाइप से तो थोड़ा सा लेवल डिफिकल्ट हो जाएगा है ना तो जो अभी अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है इस क्वेश्चन को उससे ना जोड़ें ये डिफरेंट है और इंपॉर्टेंट है तो अब एक बात देखो इधर आप कुछ भी करके सोचो और डिवाइड खत्म करने की सोचो ओके तो यहां पे क्या है कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी पूरी अप्रोच है इसकी आराम से समझना ठीक है यहां पर क्या है कॉस कॉस जब भी यहां कॉस कॉस हो तो हमेशा साइन ए माइनस लगाओ और बाहर साइन ए माइनस बी हटाओ अब बताती है सर आपने कहा था इंटीग्रेशन के बाहर फंक्शन तो जाता नहीं है अरे ये साइन ए माइनस बी जो है ये कांस्टेंट है क्योंकि एक्स थोड़ी है इसके अंदर ये तो साइन ए माइनस बी है ये पूरा कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है अगर एक्स लग जाता जैसे ये देखो एक्स है कॉस एक्स माइनस ए साथ में एक्स है तो ये वेरिएबल है तो कॉन्स्टेंट लगाना है ठीक है अगर क्वेश्चन प्लस में हो तो भी आपको माइनस में ही लगाना है जैसे मान लो यहाँ प्लस होता है यहाँ प्लस होता तो भी हम साइन ए माइनस बी लगाते और हटाते अब बात आती है साइन ही क्यों लगाया कॉस क्यों नहीं लगाया तो इसका रीजन मैं आपको दूंगा ठीक है थोड़ा सा बस इंतजार करें और पूरा जस्टिफाई करके जाऊंगा जैसे कि मैं हमेशा करता हूं अब जैसा यहां पर है ना इसमें कुछ चेंजेस लाओ और ऐसा बनाओ एक्स माइनस और एक्स माइनस बनाओ तो ये साइन है ठीक है एक काम करता हूं मैं एक्स एड कर देता हूं और एक्स लेस कर देता हूं देखो एक्स से एक्स अभी भी कट रहा है और ए माइनस तो ऊपर अवेलेबल है ही बताओ जी मैंने कुछ किया अरे बात तो वही है मतलब सांप भी मर गया लाठी भी नहीं टूटी है ना एक्स और एक्स लगा भी दिया देखो एक्स एक्स कट भी जाएगा तब भी बात वही रहेगी तो बात आती है फिर मैंने ऐसा क्यों किया एक्चुअली मैं नीचे एंगल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ऊपर इसकी शक्ल ऊपर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ अब देखो मैं अरेंज करने वाला हूँ मुझे चाहिए एक्स माइनस ए है यहाँ कहीं एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए एक्स एक्स प्लस ए है मुझे तो एक्स माइनस ए चाहिए नहीं है लेकिन इसको अगर मैं इकट्ठा कर लूं इसको और देखो ये क्या है एक्स और माइनस बी तो ऐसे बोल दू एक्स माइनस बी एक साथ मतलब एक्स और माइनस बी को इकट्ठा किया ये क्या है माइनस एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए मुझे चाहिए एक्स माइनस ए और ये माइनस एक्स प्लस ए मतलब ये उल्टा है तो माइनस कॉमन ले लो और इसे एक्स माइनस ए बोल दो देखो अभी भी सारी चीज वही है जो ऊपर है माइनस अंदर जाएगा माइनस एक्स प्लस से ये रहा माइनस एक्स प्लस से एक्स माइनस बी ये रहा एक्स माइनस बी आगे पीछे हो जाए नो प्रॉब्लम बट शक्ल ऐसी बननी चाहिए नीचे जैसा है वैसा ही रखो तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपको मजा आएगा एग्जाम में यूटी वगैरह में क्वेश्चन आता रहता है ठीक है आगा अगला पोर्शन यहां होने वाला है इसका अब लगा दो इसका फॉर्मूला साइन ए माइनस ये ए है और ये बी है साइन के अंदर दो एंगल ठीक है इलेवंथ क्लास का फॉर्मूला है अगर याद भी नहीं है तो कोई टेंशन नहीं मैं यहां पर रिपीट कर रहा हूं ठीक है लगाओ जी फॉर्मूला साइन ये ए और ये बी तो फॉर्मूला होता है साइन ए यानी ये वाला एंगल कॉस बी यानी ये वाला एंगल माइनस कॉस ए यानी ये वाला एंगल साइन बी यानी ये वाला एंगल और होल अपॉन जो है वो तो है ही वो क्या है कॉस एक्स माइनस एंड कॉस एक्स माइनस ठीक है यहाँ डी एक्स लिखा हुआ है ध्यान रखना आप लोग चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा तो वन अपॉन साइन दिस इज ए माइनस बी नो इश्यू देखो ये टर्म पूरा इसके अपॉन में जाएगा देखो नोटिस करने वाली बात है यहां पर ना दो टर्म हो गए हैं ये पूरा एक टर्म है एंटायर और ये पूरा एक टर्म है एंटायर ठीक है तो 
नीचे वाले को सेपरेट कर दो वीडियो नंबर टू वाला आ गया कॉन्सेप्ट बीच में तो ये जब इसके अपॉन में जाएगा तो कॉस एक्स माइनस ए से कॉस एक्स माइनस ए कट हो जाएगा साइन अपॉन कॉस एंगल भी देखो सेम है तो साइन अपॉन क्या कॉस क्या बनेगा टेन तो दिस विल बिकम टेन एक्स माइनस बी माइनस ऐसे ये वाला एक्सप्रेशन जब इसके अपॉन में जाएगा तो कॉस एक्स माइनस बी से कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल हो जाएगा यहां साइन एक्स माइनस ए या कॉस एक्स माइनस ए तो यह हो जाएगा टेन साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन और इधर डी तो जिंदा है ये तो ऑपरेटर है इसके साथ डील करता है साइन ए माइनस बी कॉन्स्टेंट है बाहर रहेगा बाहर है कोई दिक्कत नहीं अब इसके लगाओ फॉर्मूले आपको याद होगा टेन एक्स का इंटीग्रेशन स्पेशल फॉर्मूले ठीक है ना इसके दो फॉर्मूले होते थे इसके भी दो एक माइनस में और एक प्लस में एक था माइनस लॉग कॉस एक था लॉग सेक तो आई रिकमेंड आई सजेस्ट के कॉस वाला लगाया करो कॉस साइन वाला तो टेन का था माइनस लॉग कॉस ये कॉस एक्स माइनस बी इस तरह से ठीक है जी और इसे पता है मॉड में रखते थे ऐसे करके आपको याद होगा लॉग के आगे मैं हमेशा मॉड लगाता हूं नहीं भी लगाओगे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि टीचर भी अंडरस्टूड है कि लॉग के आगे मोड लगता ही है इसका भी लगाओ टेन का तो माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा लॉग ठीक है कॉस एक्स माइनस ए इस तरह से ब्रैकेट लगाए रखना प्लस में क्या है सी ओके आगे बढ़ते हैं अब आपको याद होगा लॉग का एक फॉर्मूला लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग एम बाय एन अगर याद है तो बोलो ये चैप्टर फाइव में बताया था अबे हाँ तो बोल दो हाँ चलो थैंक यू सो मच आपने हाँ बोला साइन ए माइनस बी एज इट इज ठीक है तो ये लॉग एम ये और एन ये प्लस वाला पहले माइनस वाला बाद में तो इसका आंसर हो जाएगा लॉग मॉड लगा दो प्लस वाला क्या है एक्स माइनस ए अपॉन माइनस वाला क्या है एक्स माइनस बी प्लस सी दिस इज योर फाइनल रिजल्ट ठीक है अच्छा अब करते हैं इसकी एनालिसिस देखो क्या हुआ क्वेश्चन में कॉस कॉस था तो हमने लगाया साइन ओके साइन का बना फॉर्मूला साइन कॉस कॉस साइन तो जब सेपरेट किया तो एक कॉस से एक कॉस कट गया और जो बचने वाला था वो टेन में कन्वर्ट हो गया ओके गुड तो इसका मतलब यह है कि कटने के बाद या तो वो टेन में कन्वर्ट होगा या वो कॉट में टेन का इंटीग्रेशन हमें मालूम है कॉट का इंटीग्रेशन हमें मालूम है अच्छा अगर किसी बच्चे ने इस क्वेश्चन के अंदर साइन की जगह कॉस लगा दिया होता कॉस ए माइनस बी वन अपॉन कॉस ए माइनस बी ठीक है जी यहां कॉस चलता कॉस चलता कॉस का फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी यानी पहले कॉस कॉस फिर साइन साइन और जब सेपरेट होता तो एक जगह तो दोनों कॉस कॉस कट जाते सारा कुछ यहां वन आता और एक जगह साइन साइन ऊपर साइन साइन नीचे कॉस कॉस तो दोनों जगह टेन टेन बन जाते तो दोनों जगह टेन टेन मल्टीप्लाई में बन जाएंगे इंटीग्रेशन तो फिर नहीं हो पाएगा उसका नहीं समझे यार अगर यहां कॉस होता अगर यहां कॉस होता तो कॉस का फॉर्मूला होता कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी तो कॉस कॉस के अपॉन में ये कॉस कॉस जाते तो पूरा साफ तो वन बचता वन का इंटीग्रेशन होता है नो no प्रॉब्लम और यहां बनता साइन साइन तो ये दोनों जब अपॉन में जाते तो साइन अपॉन कॉस और साइन अपॉन कॉस ऐसा कुछ बनता माइनस का टेन टेन या माइनस की जगह प्लस आता क्योंकि फॉर्मूले में टेन टेन समथिंग बनता और टेन समथिंग बनता तो इसका तो इंटीग्रेशन फिर नहीं हो पाता भाई वन का तो हो जाता एक्स लेकिन ये वाला पार्ट तो अटक जाता क्योंकि मल्टीप्लाई में है और मल्टीप्लाई में है तो इंटीग्रेशन हो ही नहीं पाएगा फिर रूल लगाओ ब्रेक करो या मल्टीप्लाई करो या लेट करो लेट करने वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं करता नहीं समझ में आया आगे समझ तो एक बार सोचना या फिर एक काम करो एक बार ना आप कॉस्ट लगा के देख लेना एक्सपेरिमेंट हो जाएगा तो कहने का मतलब अब मैं जिस मुद्दे पर आ रहा हूं मुद्दा यह है कि अगर क्वेश्चन में कॉस कॉस हो या साइन साइन हो ठीक है मैं यहां आपके लिए लिख देता हूं कॉस कॉस हो या साइन साइन हो तो हमेशा हमेशा साइन ए माइनस बी लगाना है और हटाना है साइन ए माइनस बी लगाना है और हटाना है ठीक है ध्यान रखना कॉस कॉस या साइन साइन इससे क्या होगा जब सेपरेट होगा तो एक कटेगा और एक एक बचेगा तो इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा मल्टीप्लाई नहीं होगा जैसा यहां सिचुएशन क्रिएट हुई थी वो नहीं हो पाएगी अगर क्वेश्चन ऐसा हो साइन कॉस देखो साइन के साथ कॉस या कॉस साइन है ना कॉस साइन या साइन कॉस ऐसा अगर हो तो हमेशा कॉस ए माइनस बी लगाना है और कॉस ए माइनस बी हटाना है ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट बात है इसे याद रखना नहीं समझ में आया जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे और इस क्वेश्चन में अगर आप साइन लगा दोगे तो फंस जाओगे यहां पर क्या होगा एक जगह तो पूरा साफ हो जाएगा और एक जगह दो मल्टीप्लाई में आ जाएंगे फिर इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा तो दोनों अगर सेम है कॉस कॉस या साइन साइन तो साइन ए माइनस बी लगाओ हटाओ जैसे मैंने लगाया हटाया है और दोनों अगर अलग अलग हैं साइन कॉस या कॉस साइन तो कॉस ए माइनस बी लगाओ हटाओ 
नौ मैटर के अंदर प्लस है या माइनस है ठीक है एक बार मैं आपको इसका हिंट दे देता हूं फिर आगे आप खुद सॉल्व कर लेना लेकिन इस बात को समझ जाओ रीजन मैंने पूरा दिया है और अगर समझ में नहीं आ रहा है ना तो आप एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखो ठीक है आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने लिया है बीच में प्लस है मुझे मालूम है साइन है और कॉस है मतलब अलग अलग है तो मैं कॉस ए माइनस भी लगाऊंगा और हटाऊंगा ठीक है तो मैंने क्या किया यहाँ कॉस ए माइनस भी लगा हटाया और यहाँ लगाया अंदर प्लस है तब भी माइनस ही लेना है आपको राइट वरना फॉर्मूला बन नहीं पाएगा यहाँ पे साइन एक्स प्लस और कॉस एक्स प्लस बी इस तरह से अब जैसा नीचे है वैसा ऊपर बनाने की कोशिश करो पूरी कॉस ए माइनस बी ठीक है कॉस तो एक काम करता हूँ एक एक्स एड कर लेता हूँ एक एक्स लेस कर लेता हूँ आराम से काम करो बिल्कुल बच्चों की तरह नीचे साइन एक्स प्लस ए है और कॉस एक्स प्लस बी भी है ठीक है डी एक्स और राइट आगे बढ़ता हूँ कॉस ए माइनस बी एज इट इज ऊपर कॉस अरेंज करो नीचे जैसा बनाना है तो आपको चाहिए एक्स प्लस ए तो देखो जरा एक्स प्लस ए कहीं है ये रहा एक्स और ए तो एक्स प्लस ए अवेलेबल है आपको चाहिए एक्स प्लस बी ये रहा और ये रहा दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन ले लो एक्स प्लस बी सही है तो देखो बन गया ऑर्डर की कोई दिक्कत नहीं कोई आगे पीछे जैसे पिछले वाले में आगे पीछे बना था तो वो कोई इशू नहीं है ये साइन एक्स प्लस ए और ये कॉस एक्स प्लस बी ओके ये डी एक्स है फर्दर मैं यहाँ करता हूँ उसको वन अपॉन कॉस ए माइनस बी बाहर है तो है लगाओ जी फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी का कॉस है बाहर तो फॉर्मूला होता है इसका कॉस ए कॉस बी ठीक है इस तरह से माइनस साइन ए साइन बी इस तरह से अपॉन में जो है वो है जैसे अपॉन में क्या है साइन एक्स प्लस ए और कॉस एक्स प्लस बी मैं तो हिंट दे रहा हूँ आपको बस तो देखो एक कॉस कॉस और एक साइन साइन जब अलग अलग आप करोगे जब ये चीज इसके अपॉन में जाएगी तो एक कॉस से एक कॉस होगा कैंसिल तो कॉस अपॉन साइन कॉट बन जाएगा यहाँ एक्स प्लस ए लिखा हुआ है यहाँ एक्स प्लस बी लिखा हुआ है इसके अंदर यहाँ एक्स प्लस ए यहाँ एक्स प्लस बी जगह नहीं है इसलिए मैंने लिखा नहीं है तो कुल मिला के ये है कि जब सेपरेट हो जाएगा ये तो अंदर क्या बचेगा कॉस एक्स प्लस ए से कॉस कॉस एक्स प्लस ए और साइन एक्स प्लस ए ये तो बन जाएगा कॉस अपॉन साइन कॉट कॉट एक्स प्लस ए ठीक है और ये कॉस एक्स प्लस बी इससे कट जाएगा ऐसे जब ये इसके अपॉन में जाएगा तो साइन एक्स प्लस ये साइन से ये साइन हो जाएगा कट और ये बन जाएगा कितना टेन बन जाएगा आपकी बार ये क्योंकि साइन अपॉन कॉस तो ये बन जाएगा टेन एक्स प्लस बी ठीक है ध्यान रखना अब कॉट का इंटीग्रेशन आपको आता है टेन का आपको आता है कॉट का होता है लॉग साइन इसका होता है माइनस लॉग कॉस और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आप खुद कर लेना ठीक है तो आपने देखा कि साइन साइन या कॉस कॉस हुआ कॉस कॉस या साइन साइन हुआ तो हमेशा साइन ए माइनस बी लगाना है हटाना है और कॉस साइन या साइन कॉस हुआ अलग अलग हुए तो कॉस ए माइनस बी लगाना है हटाना है वरना यहां फंस जाएगा क्वेश्चन तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ठीक है अब बात आती है लगाना हटाना क्यों है अगर ये हम नहीं लगाएंगे तो अपॉन टूट नहीं पाएगा क्वेश्चन डिवाइड में था ना देखो डिवाइड होते होते क्वेश्चन डिवाइड खत्म कर दिया न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म ब्रेक हो गई इसलिए लगाना हटाना है ठीक है तो इस क्वेश्चन पे काम करो फटाफट से ये दो क्वेश्चन और आप ट्राई कर लेना ये तो मैं आपको बता चुका है ये भी देख लेना ये भी देख लेना बताओ यहाँ पे क्या है साइन साइन दोनों सेम है तो साइन ए माइनस भी लगाना है हटाना है यहाँ पे क्या है कॉस साइन दोनों वाला अलग अलग है तो कॉस ए माइनस भी लगाना है हटाना है बाकी यहाँ प्लस भी आ सकता है एक बार प्लस लगा के भी ट्राई कर लेना माइनस से भी ठीक है तो तैयार कर लो ये कॉन्सेप्ट देखो भाई कुछ क्वेश्चन तो फॉर्मूला तो वही है कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है ये आपको अभी अभी मैंने बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि कॉस टू थीटा का फॉर्मूला ये होता है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इसी से ये बन जाता है टू कॉस स्क्वायर माइनस वन इसी से ये बन जाता है वन माइनस टू कॉस स्क्वायर और इन दो फॉर्मूलों को इसके साथ इक्वेट करके ये बन जाता है वन माइनस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन स्क्वायर थीटा ठीक है तो याद रखना चैप्टर टू के अंदर भी मैंने ये आपको बताए थे वन प्लस कॉस टू थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा ठीक है नोटिस करने वाली बात एंगल टू थीटा है तो हाफ हो जाएगा और ये तो आपका फेवरेट बना है सबको याद होता है साइन टू थीटा टू साइन थीटा कॉस थीटा ठीक है तो न्यूमेरिकल देखते हैं ये हमारे सामने कुछ न्यूमेरिकल है तो भाई वन माइनस कॉस ये रहा फॉर्मूला वन माइनस कॉस क्या होता है टू ये नए फॉर्मूले नहीं है ये सारे फॉर्मूले अभी वीडियो में बता चुका हूं मैं ठीक है क्वेश्चन मैंने लिए हैं अभी कभी आप सोच रहे हो यार इतने फॉर्मूले हो गए कैसे याद होंगे क्योंकि आप ना नेगेटिव ज्यादा सोचते हो पॉजिटिव कम सोचते हो ठीक है आप हमेशा बर्डन ले लेते हो बर्डन मत लो आप ये लो मुझे करना है है तो है सिंपल तो वन माइनस कॉस कोई नया फॉर्मूला नहीं है ये वन माइनस कॉस का फॉर्मूला ये रहा टू साइन स्क्वायर थीटा याद करो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मू
तो इनको लिख लो इनके ऊपर काम कर लो एक बात समझ में आ जाएगा तो वन माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होगा टू साइन स्क्वायर एंगल जो है इसका आधा हो जाएगा ऐसे ही वन प्लस कॉस का होगा टू कॉस स्क्वायर एंगल आधा हो जाएगा इस तरह से हो जाएगा ठीक है टू से टू कट साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन स्क्वायर और आपको याद होगा मैंने आपको बताया था वीडियो नंबर वन टू में कि टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता तो टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता अगर वीडियो टू आपने नहीं देखी तो आप बेकार में ये वीडियो देख रहे हैं आप इस वीडियो को ना देखें बुरा मानने वाली बात नहीं है वीडियो नंबर ये कॉन्टिन्यू प्रोसेस है पूरा मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर चलाऊ इंटीग्रेशन को ठीक है तो कॉन्टिन्यू में रहें टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता तो उसे चेंज कर देते हैं सेक स्क्वायर एंगल जो भी है माइनस में अब इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर ये तो एंगल है तो सेक स्क्वायर का वो बताओ इंटीग्रेशन टेन एंगल का ये हो गया इसका दोबारा डेरिवेटिव होगा एक्स बाय टू का डेरिवेटिव होगा तो वन बाय टू अपॉन में आएगा ऐसे वन बाय टू या तो अपॉन में लिखो वन बाय टू अगले स्टेप में ये ऊपर आ जाएगा माइनस वन का इंटीग्रेशन एक्स हो गया प्लस में सी तो फर्दर इसे ठीक कर लो टू ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा टू टेन एक्स बाय टू माइनस एक्स प्लस सी दिस इज योर फाइनल रिजल्ट अगला क्वेश्चन देखो ये रहा इसमें फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है यहां पर कोई भी ठीक है देखो मेरी अप्रोच अलग है हो सकता है आपके दिमाग में कुछ और आइडिया आ गया हो या आपके टीचर ने कुछ और बता दिया हो तो मल्टीपल मेथड हो सकते हैं ठीक है आपके टीचर भी उतने ही वैल्यूएबल हैं जितना कि आप आपका मेथड भी सेम अलग हो सकता है मुझसे आप भी सही हो सकते हैं कोई गलत बात नहीं है साइन स्क्वायर एक्स वन प्लस कॉस एक्स मुझे पता है क्वेश्चन मेरा डिवाइड में है जब तक क्वेश्चन डिवाइड में रहेगा इंटीग्रेशन हो नहीं सकता एनी हाउ डिवाइड खत्म करो पुराना कोई रूल काम कर नहीं रहा हालांकि वन प्लस कॉस का फॉर्मूला यहां पर अवेलेबल है बट ये फंस जाएगा फिर तो देखो साइन स्क्वायर को ऐसे लिख दो वन माइनस कॉस स्क्वायर अरे टेंथ क्लास का फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन नहीं समझे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन तो साइन स्क्वायर वन माइनस कॉस स्क्वायर आगे समझ अब देखो इसे दो बार लिख दो एक बार माइनस में और एक बार प्लस में नहीं समझे तो मोर क्वेश्चन यू विल एक्सप्लोर मोर नॉलेज यू विल गेन इस तरह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला एक बार माइनस एक बार प्लस हमारा मकसद है डिवाइड खत्म करना तो देखो डिवाइड खत्म हो गया और अब लड्डू इंटीग्रेशन आ गया इसका वन का एक्स हो गया कॉस का साइन एक्स प्लस सी दिस इज योर रिजल्ट वन मोर को देखो जी लास्ट क्वेश्चन एक और रह गया इसका तो इसको भी देख लेते हैं कॉस एक्स और वन प्लस कॉस यहां तो ये टेक्निक का कोई फॉर्मूला वन प्लस कॉस अवेलेबल है ये वाली टेक्निक काम नहीं करेगी क्योंकि स्क्वायर नहीं है तो कॉस एक्स का फॉर्मूला ये कॉस का फॉर्मूला है कौन सा लगाऊं बहुत सारे फॉर्मूले हैं तो यहां तो कुछ भी दिख नहीं रहा फिट विट करने का तो यहां कॉस है यहां भी कॉस है तो कॉस वाला ही लगा दो ये लगा दो ये बेटर है लगा दो जी टू कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ हो जाता है एक्स बाय टू माइनस वन मालूम है ना टू थीटा का थीटा बन जाएगा तो एक्स है तो एक्स बाय टू और नीचे क्या है वन प्लस कॉस इसका फॉर्मूला ये रहा ये क्या होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू अब कर दो उसको अलग अलग ये पूरा पोर्शन इसके पोन में जाएगा तो वन और ये पूरा पोर्शन वन के पोन में जाएगा तो वन अपॉन टू और वन अपॉन कॉस क्या होता है सेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको अच्छे से मालूम है वन का एक्स हो गया वन अपॉन टू ऐसे ही सेक स्क्वायर का हो गया टेन एक्स बाई टू एक्स बाई टू का दोबारा डेरिवेटिव होगा तो अपॉन में जाएगा प्लस में क्या आ गया सी इससे ये कट हो जाएगा एक्स टेन एक्स बाई टू प्लस सी विल बी योर रिजल्ट तो ये नए फॉर्मूले नहीं है कभी आप बर्डन ले लो अरे नए और आ गए नए नहीं है पुराने वाले ही है ठीक है ये मैं बार बार लिख देता हूं आपके लिए अगर मैं चाहता तो मैं आपको बोल सकता था वो वाला फॉर्मूला लग गया आप बोलते कौन सा वाला मैं बोलता वो वाला आप बोलते अच्छा अच्छा वही वही मैं कहता हाँ वही हालांकि आपको याद नहीं है कौन सा लग गया इसलिए मैं लिख देता हूं बार बार तो आपको लगता है और आ गए और नहीं है ये वही है जी तो देखिए कुछ क्वेश्चन और इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर कोई नए फॉर्मूले नहीं है पुराने वाले ही है देखो इसके अंदर आपको एक्स दिख रहा है और एक एल्फा दिख रहा है यहां पर भी ये एल्फा है ठीक है दिस इज कॉस एल्फा तो ध्यान रखना यहां पर क्या है डी तो x वेरिएबल है बाकी सब कांस्टेंट हैं ये जो टू एल्फा ये कांस्टेंट है हमारे लिए ठीक है तो इस बात को नोटिस करने वाली बात है कि अगर यहां डी है तो x ही वेरिएबल हो, होगा बाकी सब कांस्टेंट होंगे ऐसे पता चलता है अब बात आती है क्वेश्चन हमारा डिवाइड में और जब तक ये क्वेश्चन डिवाइड में रहेगा तब तक इंटीग्रेशन हो नहीं सकता तो कुछ करो है ना तो भाई लेट तो हो नहीं सकता क्योंकि कोई डेरीवेटिव भी नहीं है तो पूरा माहौल कॉस कॉस का बना हुआ है एवरीवेयर इज कॉस 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 तो सोचो कॉस टू थीटा का कोई फॉर्मूला कॉस वाला लगा दो टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन
नो चेंज जैसा है वैसा ही रहेगा आगे बढ़ेगी स्टोरी माइनस अंदर जाएगा वन से ये वन कट हो जाएगा टू कॉमन है सीधा बाहर पता है ना आपको कांस्टेंट सीधा बाहर ले सकते हैं हम कांस्टेंट और प्लस माइनस बाहर ले लेते हैं वेरिएबल कभी बाहर नहीं जाता अंदर बचा कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एल्फा अपॉन में नो चेंज अभी भी क्वेश्चन मेरा डिवाइड में इंटीग्रेशन हो नहीं सकता तो एनी हाउ डिवाइड खत्म करो यहां लगा दो फॉर्मूला क्या फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो एक बार उसे माइनस में लिखते हैं और एक बार उसे प्लस में लिखते हैं ठीक है जी अरे हाँ तो बोलो अरे बोलो यार हाँ यस डन देखो ये कह रहा है मुझे तो उड़ा दो उड़ गया चल भाई उड़ जा यहाँ क्या बचा कॉस एक्स यहाँ क्या बचा कॉस एल्फा यहाँ क्या बचा डी बस ये हो गया काम बताओ कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स वेरी गुड कॉस एल्फा का साइन एल्फा है ना जिन लोगों ने हाँ बोला ना यस वो कमेंट में लिखना यस आई डिड मिस्टेक ठीक है आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा बोलो फटाफट साइन एल्फा आएगा आएगा नहीं आएगा कॉस एल्फा ही रहेगा यहाँ एक्स लग जाएगा प्लस में सी क्योंकि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन याद करो टू का इंटीग्रेशन टू एक्स फोर का फोर एक्स कॉस एल्फा का कॉस एल्फा एक्स यानी एक्स मुझे यहां लगाना चाहिए था बट मैं अगर यहां लगा देता तो टीचर कंफ्यूज हो जाता वो सोचता एक्स इसका एंगल है तो इसलिए आगे लगाता हूं मैं ठीक है तो जिसने गलती करी थी ना कॉस एल्फा का साइन एल्फा बोला था वो लिखना कि यस आई डी डिस आई डी डिस मिस्टेक मजा आएगा ठीक है देखो एक्सेप्टेबिलिटी इज देयर एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए ना गलती करना कोई बुरी बात थोड़ी है वो तो हो जाती है तो दिस इज योर रिजल्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इसको भी देखते हैं क्वेश्चन मेरा डिवाइड में है डिवाइड में जब तक रहेगा इंटीग्रेशन हो नहीं सकता कुछ भी करके डिवाइड खत्म करो तो ऊपर वाला तो कॉस माइनस साइन है ना तो कॉस का फॉर्मूला ना साइन का फॉर्मूला नीचे क्या है वन प्लस साइन टू एक्स अब जरा देखना मैं ऐसे क्या लिखने वाला हूं ऐसे लिख दो कॉस प्लस साइन का होल स्क्वायर अब बताओ बोलो भाई कॉस प्लस साइन का होल स्क्वायर क्यों अरे ओपन करो इसे जरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वन बन जाएगा प्लस टू ए बी यानी प्लस टू साइन कॉस तो टू साइन कॉस या टू कॉस साइन साइन टू एक्स बन जाएगा अरे साइन टू थीटा टू साइन थीटा कॉस थीटा यानी ये वाला एक्सप्रेशन खुल के यही आएगा ठीक है अब देखो इसके अंदर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, है ना तो खोपचे वाले को हालांकि ऊपर का डेरिवेटिव नीचे नहीं है क्योंकि स्क्वायर है यहां पर तो हमेशा खोपचे वाले को लेट करते हैं वीडियो थ्री याद करो वीडियो थ्री अगर नहीं आती तो ये वीडियो देखने का बेनिफिट नहीं है और लेट करने वाला कॉन्सेप्ट कहीं भी आ जाता है ध्यान रखना तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो कॉस का माइनस साइन एक्स हो गया साइन का कॉस एक्स हो गया एंड दिस इज डी एक्स एंड दिस इज डी टी आई इज इक्वल टू ये बिल्कुल सेम है माइनस साइन कॉस ये माइनस साइन कॉस आगे पीछे नहीं है बिल्कुल सेम है बस ये इधर और ये इधर तो ये दोनों रिप्लेस हो गए किससे डी से डी लिख दो और नीचे वन अपॉइंट टी स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन माइनस वन अपॉइंट टी अगर याद नहीं है तो सोचो पावर फॉर्मूला टू इसमें बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है वन अपॉन एक्स स्क्वायर का माइनस वन और पावर कम हो जाती है नीचे नीचे ये बच्चे भूल जाते हैं आप भी भूल गए होंगे टी की वैल्यू वापस दे दो दैट इज कॉस एक्स प्लस साइन एक्स तो थाना क्वेश्चन मस्त ये इसका आंसर है अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने अगला तो हलवा है कॉस टू एक्स को लगा दो फॉर्मूला कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अभी तो सीखा है हमने कॉस टू थीटा का फॉर्मूला बात आती है यही क्यों लगाया क्योंकि नीचे माहौल भी कॉस साइन का है ना तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें देखना होता है ऑल राइट से ऑल राइट ओके ऊपर वाले को दो बार लिख दो एक बार माइनस में और एक बार प्लस में चलो जी दो बार लिख दिया नीचे जो है वो तो है इट्स ओके okay. अब ये कह रहा है एक ब्रैकेट तो उड़ाओ उड़ा दिया डी लिखते रहना भाई साहब ठीक है प्रेजेंटेशन पर ध्यान देना ये आ गया कॉस माइनस साइन ये आ गया कॉस प्लस साइन अब देखो इस क्वेश्चन में नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है ऊपर का नीचे जब भी ऐसा होता है प्रिफरेंस नीचे वाले को रीजन अगर ऊपर वाले को लेट कर लिया तो डी एक्स तो डी टी अपॉन में आ जाएगा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप गलती करके देखो गलतियों से भी सीख जाते हैं ठीक है तो इसलिए नीचे वाले को प्रिफरेंस देते हैं इसको टी मान लेना इसके बाद भाई साहब नमस्ते मुझे नहीं आता ये क्वेश्चन खुद करो ठीक है जी आंसर लिखना कमेंट में हाँ जी कुछ क्वेश्चन और आ गए आपके सामने देखो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन किस में डिवाइड में डिवाइड में जब तक रहेगा इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है इसका ठीक है तो इसके अंदर क्या दिख रहा है आपको सबसे अलग आपको दिख रहा है कॉस टू एक्स तो लगाओ फॉर्मूला कॉस टू एक्स का कौन सा लगाओ कॉस टू एक्स के फॉर्मूले तो बहुत सारे साइन वाला भी है कॉस वाला भी है तो बगल में कौन है साइन तो साइन वाला लगा दो वन माइनस टू एंगल का हाफ एक्स और ये टू साइन पहले था तो अभी भी है नीचे वाले को मत छेड़ो ठीक है 
चलो जी ये कह रहा है मुझे तो उड़ा दो अरे वेरी गुड वन अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर इसके आगे इसका इंटीग्रेशन क्या होता है टेन एक्स भाई ये तो खुदा पहाड़ निकला चुहा इतना बड़ा क्वेश्चन था छोटा हो गया इसे अलग अलग कर दो सेपरेट ये पोर्शन इसके अपॉन में अलग तो साइन क्यूब के अपॉन में जब ये सारा जाएगा तो साइन स्क्वायर से साइन तो कटेगा एक साइन बचेगा साइन अपॉन कॉस टेन बन जाएगा ठीक है लेकिन अभी भी कॉस बचा हुआ है वो ऊपर जाएगा तो सेक अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लिखना प्रॉपर अलग अलग करना टाइम लगाना साइन अगला स्टेप साइन क्यूब के अपॉन में ये माइनस कॉस क्यूब के अपॉन में ये फिर आराम से काटना फिर जो बचेगा उसके हिसाब से ये बनाना ठीक है ऐसे ही यहां कॉस क्यूब के अपॉन में जाएगा तो कॉस स्क्वायर से कॉस क्यूब कटेगा तो कॉस बचा हुआ है एक क्योंकि ये तीन है और ये दो है कॉस अपॉन साइन कॉट बचेगा ठीक है लेकिन अभी भी साइन है ऊपर उचकेगा तो वो कोसेक हो जाएगा इस तरह से इसके बाद इसका इंटीग्रेशन आपको पता है सेक एक्स होता है इसका इंटीग्रेशन माइनस का कोसेक एक्स होता है तो देखा सॉल्व होने में क्वेश्चन टाइम नहीं लेते लेकिन आपको फॉर्मुले याद होने चाहिए इसको देखते हैं भाई साइन इनवर्स आपने कभी नोटिस किया है साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन क्या होता है अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन जल्दी बताओ साइन इनवर्स का आप में से बहुत से लोगों ने बोला होगा वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन बहुत बच्चों ने बोला होगा वन प्लस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स का इंटीग्रेशन बोलो जल्दी बहुत बच्चों ने बोला होगा वन अपॉन एक्स सारे गलत है आप सारे गलत है आप लोगों ने डेरीवेटिव बता दिया जोश जोश में साइन इनवर्स का डेरीवेटिव होता है ये टेन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है तो जिस जिसने गलत बताया कमेंट में लिखना यस आई डिड दिस मिस्टेक ठीक है मजा आएगा तो साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता टेन इनवर्स का डायरेक्ट नहीं होता लॉग एक्स का डायरेक्ट नहीं होता लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनका इंटीग्रेशन होता नहीं है इनका इंटीग्रेशन होता है निकालना पड़ता है बाय पार्ट से बाय पार्ट मतलब प्रोडक्ट रूल कैसे निकलेगा आने वाली वीडियोज में आएगा तो डायरेक्ट अगर आप फॉर्मुला बोलोगे तो आप नहीं बता पाओगे ठीक है तो ये गलती आपसे हुई होगी मुझे पक्का पता है 100 परसेंट एक दो बच्चे होंगे जो बचे होंगे वरना सबने गलती की होगी चलिए तो साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन नहीं होता तो इनवर्स खत्म करने की सोचो अंदर कौन है कॉस तो इस कॉस को ऐसे लिख दो साइन नाइनटी माइनस थीटा अरे साइन नाइनटी माइनस थीटा कॉस मेरा पर्पज है इनवर्स खत्म करना अब मैंने आपको चैप्टर टू के अंदर बताया था कि इनवर्स में ट्रिगो बंद हो तो साइन से साइन हट जाता है अंदर क्या बचेगा पाई बाई टू माइनस एक्स अब आप इजीली कर पाओगे ये अलग है और ये अलग है ये तो कांस्टेंट है तो पाई बाई टू ऐसी रहेगा एक्स लग जाएगा और एक्स का इंटीग्रेशन एक्स की टू बाई टू प्लस में सी दिस इज द रिजल्ट ठीक है यहां तो मुझे पक्का पता है मजा आया मजा आया ना यहां पर चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं ये रहा ये वाला भी अपने आप कर लेना सी वाई एस सेपरेट जैसे ये वाला किया है ठीक है इसको इस तरह से करना ओके अब ये देखते हैं लास्ट क्वेश्चन बच गया ये अच्छा एक फॉर्मूला आपको याद होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन ठीक है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू क्या बन जाता है टेन स्क्वायर थीटा इसी से बनाए तो भाई यहां पर सेक का डेरिवेटिव क्या होता है सेक टेन अवेलेबल नहीं है टेन का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर अवेलेबल नहीं है मल्टीप्लाई में है हो नहीं सकता है ना तो कुछ करो तो देखो टेन क्यूब है इसको मैं काम करता हूँ एक टेन इसके साथ दे देता हूँ तो ये हो जाएगा सेक टू और टेन टू ये तो पोर्सन अलग हो गया ये डी या टेन स्क्वायर अभी भी बचा हुआ है उस टेन स्क्वायर को मैं ऐसे बोल दू सेक स्क्वायर टू एक्स माइनस वन बोलो भाई ध्यान से देखो ये क्या है ये टेन स्क्वायर है अरे ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन टेन स्क्वायर थीटा एंगल यहां पे टू एक्स है तो एंगल टू एक्स रहेगा ये टेन स्क्वायर है ये सेक ये वाला है और ये टेन है टेन और टेन स्क्वायर टेन क्यूब अभी भी दिख रहा है अब यहां पर लेट कर लो सेक टू को टू ठीक है डेरीवेटिव सेक का सेक टू एक्स टेन टू एक्स डेरीवेटिव होता है दोबारा टू एक्स का होगा तो टू मल्टीप्लाई में क्योंकि डेरीवेटिव हो रहा है इंटीग्रेशन नहीं हो रहा ठीक है यहां आएगा डी एक्स यहां आएगा डी टी टू यहां फालतू है तो यहां से टू हटा के मैं इसी स्टेप में ना यहां भेज देता हूं वन अपॉइंट टू डी टी मेरे पास जगह नहीं है इसलिए आपको तो एक स्टेप करना पड़ेगा देखो ये रिप्लेस हो गया ये रिप्लेस हो गया ये इससे तो यानी वन अपॉइंट टू बाहर और ये बन गया टी स्क्वायर माइनस वन ये सेक को मैंने टी माना था ये तो रिप्लेस हो गया पूरा और डी इसके बाद तो मुझे ये क्वेश्चन आता नहीं है अगर आता भी होगा तो मैं बताऊंगा नहीं इतनी फीस में इतना ही मिलेगा ठीक है जी तो हो जाएगा ये टी क्यूब बाई क्यूब वन का टी टी की वैल्यू पुट कर देना यू विल गेट रिजल्ट तो बहुत छोटे छोटे मस्त मस्त क्वेश्चन थे इन्हें करना पड़ेगा तीन वीडियो इंपॉर्टेंट है थर्ड सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ ये फर्स्ट तो फॉर्मूले की है इसके बाद सारा इंटीग्रेशन बहुत ईजी बनेगा आपको सोचने की जरूरत
तो दो क्वेश्चन हो रहे हैं इसको तो मैं बताऊंगा ये मैं आपको पहले बता देता हूँ टेन की पावर फोर है तो टेन का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है है ना टेन जैसे साइन स्क्वायर का था साइन क्यूब का था तो टेन की पावर फोर का इंटीग्रेशन देखो ऐसे होगा ऐसे पहले ब्रेक कर दो टेन स्क्वायर टेन स्क्वायर में टेन स्क्वायर को बोल दो सेक स्क्वायर माइनस वन इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी इसमें भी तो देखो ये और ये आ गया अब ध्यान से देखो टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो होता नहीं है लेकिन आपको पता है टेन स्क्वायर को हम चेंज करते हैं सेक स्क्वायर में और यहां देखो इस वाले पोर्शन के अंदर इसमें लेट हो सकता है सब्सिट्यूशन क्योंकि टेन को टी मानेंगे तो टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर तो एक नई बात आप सीखने वाले हो इंटीग्रेशन का साइन एक है बीच में ये पूरा मेरा क्वेश्चन है जो दो पार्ट में डिवाइड है एक पार्ट ये और एक पार्ट ये और ये डी है तो आप अलग अलग इंटीग्रल भी बना सकते हो ध्यान रखना अलग अलग इंटीग्रल ये वाला पोर्शन अलग डीएक्स के साथ देखो अलग हो गया पूरा क्वेश्चन और इंटीग्रेशन इसके साथ अलग चला गया डीएस के साथ इस तरह से अलग अलग हो सकता है इसमें लेट करना पड़ेगा वो बिना लेट के हो जाएगा तो इसके नीचे ही लिखना या कुछ टीचर ना इसे ऐसे करके भी बताते हैं आई इज इक्वल टू आई वन माइनस आई टू इसको अलग सॉल्व करते हैं उसको अलग फिर कंबाइन कर देते हैं अभी आप ऐसे ही करो ठीक है वो मैं आगे आने वाले नई वीडियो में आपको बताऊंगा फिलहाल यहाँ आपको मालूम है टेन को टी माना जाएगा स्क्वायर से कोई मतलब नहीं हम इतना पोर्शन लेट करने वाले हैं इतना बस बिना स्क्वायर का टेन को टी माना टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर डी होता है इधर क्या है डी तो ये और dx रिप्लेस हो जाएगा dt में यहाँ t इसे t माना हुआ है स्क्वायर अवेलेबल है टी स्क्वायर टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता नहीं चेंज कर दिया सेक स्क्वायर माइनस वन में t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t की पावर थ्री बाई थ्री सेक स्क्वायर का टेन एक्स वन का x माइनस अंदर गया t की वैल्यू वापस दिस इज द आंसर अगर आपको इस पोर्शन के बाद समझ में नहीं आता ना तो इसका मतलब आपको फॉर्मूला याद नहीं है ठीक है तो अपने आप से पूछना क्या मुझे फॉर्मूला याद है अगर याद है तो समझ में आ जाएगा और अगर समझ में नहीं आ रहा तो फॉर्मूला याद नहीं है चेन रूल याद नहीं है आपको प्रीवियस वीडियो देखने की जरूरत है ओके अब आता है ये क्वेश्चन साइन क्यूब कॉस क्यूब बहुत से बच्चे सोच रहे सर साइन क्यूब का तो फॉर्मूला होता है बिल्कुल होता है लेकिन वो जब है जब अकेला साइन क्यूब हो या अकेला कॉस क्यूब हो ये तो मल्टीप्लाई में आ गया तो इस क्वेश्चन को करने के चार मेथड है बिल्कुल सही सुना चार मेथड चार तरीके से यह क्वेश्चन किया जा सकता है ठीक है तो चार तरह के आंसर भी आएंगे तो आपके दिमाग में जो क्लिक कर जाए वही मेथड काम आ जाएगा तो देखो पहला मेथड तो ये है अगर मैं आपको बताऊं साइन क्यूब है ना तो इसे ऐसे लिख दो साइन स्क्वायर ये क्या है कॉस क्यूब और साइन एक्स अलग कर दिया मैंने क्या किया एक साइन तोड़कर बाहर निकाल दिया अभी भी देखो साइन क्यूब है ये फिर मैंने साइन स्क्वायर को लिख दिया वन माइनस ठीक है मैं आपको चारों मेथड का आइडिया दे दूंगा टेंशन लेने वाली बात नहीं है ये डी है अब मैं यहाँ देख रहा हूँ कॉस का डेरिवेटिव अवेलेबल है तो कॉस को टी मान लिया टी वाला कॉन्सेप्ट कहीं भी आ सकता है ठीक है कहीं भी तो ये अच्छे से सीखना है कॉस का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स डी एक्स और ये डी आ गया माइनस एक्स्ट्रा है तो जो भी एक्स्ट्रा है माइनस या कोई वेरिएबल वेरिएबल एक्स्ट्रा नहीं होता कभी भी या तो माइनस या कॉन्स्टेंट एक्स्ट्रा होता है उसे उधर भेज दिया अब देखो ये तो रिप्लेस हो गए माइनस डी से ये रहा तो माइनस और डी अंदर बाहर माइनस बाहर डी अंदर जहाँ जहाँ कॉस है वहाँ टी तो ये हो गया वन माइनस टी और ये हो गया टी की पावर क्यूब माइनस मल्टीप्लाई कर दो टी की क्यूब टी की पावर फाइव और डी टी माइनस बताओ जी इसका इंटीग्रेशन टी की फोर बाई फोर इसका बताओ टी की सिक्स बाई सिक्स प्लस में सी इम्प्लाइज माइनस अंदर भेज देते हैं तो ये पहले और ये बाद में हो जाएगा टी कितना है टी है कॉस तो ये हो जाएगा कॉस की पावर सिक्स एक्स बाई सिक्स प्लस का हो जाएगा और माइनस ये हो जाएगा कॉस की पावर फोर एक्स बाई फोर प्लस सी दिस इज योर आंसर ठीक है अच्छा मैंने तो ब्रेक किया था साइन को साइन को ब्रेक किया मेरा आंसर ऐसे आ गया अगर कोई बच्चा होता तो वो कॉस को भी तो ब्रेक कर सकता था यानी जो मैंने ऐसे लिखा है वो ऐसे लिख सकता था साइन क्यूब एज इट इज या कॉस स्क्वायर और एक कॉस वहां तो उसका अलग आंसर आ जाता ठीक है या फिर देखो कोई बच्चा ये वाली अप्रोच भी अपना सकता था इज इक्वल टू ये कितना है साइन क्यूब कॉस क्यूब और डी उसने क्या किया वन अपॉन एट लगाया यहाँ और इसे लिख दिया टू साइन एक्स कॉस एक्स का होल क्यूब अब बात आई वन अपॉन एट क्यू सर अरे होल क्यूब है होल क्यूब जब टू के ऊपर आएगा तो एट बन जाएगा एट से एट कट जाएगा साइन के ऊपर आएगा तो साइन क्यूब कॉस के ऊपर आएगा तो कॉस क्यूब बात वही बनेगी ठीक है क्यों कर रहा है बच्चा वो ध्यान से देखो टू साइन कॉस क्या होता है साइन टू थीटा इस तरह से क्यूब है इसके बाद इसकी दो इसका वही अप्रोच जो वीडियो के स्टार्टिंग में था ना कॉन्सेप्ट साइन स्क्वायर और साइन क्यूब वाला फॉर्मूला तो लगा दो उसका फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला है थ्री साइन थीटा यानी टू एक्स माइनस साइन थ्री थीटा यानी सिक्स एक्स होल डिवाइड बाय फोर
एट सा थर्टी टू और ये क्या बचा अंदर थ्री साइन टू एक्स माइनस का साइन सिक्स एक्स इसका आप इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हो सी वाई एस साइन का माइनस कॉस साइन का माइनस कॉस अपॉन में तो आएगा ही चेन रूल के बाद तो एक मेथड ये हो गया बात आगे कितने मेथड मैंने बोला था चार अभी आपको तीन दिखे एक साइन को ब्रेक करने वाला दूसरा कॉस को ब्रेक तीसरा ये चौथा मेथड कहा है चौथा मेथड याद करो साइन क्यूब को मैंने आपको दो तरीके से सवाल सिखाया था एक तो फॉर्मूला लगा के और एक इसको ब्रेक करके साइन स्क्वायर इंटू साइन में तो चौथा मेथड वो है ठीक है चारों मेथड से चार आंसर अलग आ रहे हैं चारों आंसर आपके करेक्ट माने जाएंगे चाहे एग्जामिनर की आंसर शीट में कोई सा भी आंसर हो नो मैटर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे ठीक है तो इसलिए इसका नाम है इनडेफिनेट इंटीग्रल इनडेफिनेट इंटीग्रल ध्यान से करो वाइज जाते जाते दो क्वेश्चन और देख जाओ ठीक है मुझे पता है आप थक गए होंगे अगर कुछ ऐसा आ जाए वन अपॉन साइन कॉस मल्टीप्लाई में तो भाई क्वेश्चन तो डिवाइड में आ गया डिवाइड में जब तक रहेगा इंटीग्रेशन हो नहीं पाएगा तो वन की जगह ये लिख दो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अरे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन ही तो होता है टेंथ क्लास का फॉर्मूला तो वन लिखो या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखो बात एक है ओके अब कर दो उसको सेपरेट अलग अलग साइन स्क्वायर के अपॉन में जब ये सब आएगा तो साइन से एक साइन कटेगा एक साइन बचा है और कॉस स्क्वायर बचा है तो साइन अपॉन कॉस टेन एक कॉस बचा हुआ है अभी भी ऊपर जाके सेक और इसके अपॉन में जाएगा तो ये बचेगा वन अपॉन साइन जो बन गया कोसेक तो टेन सेक का इंटीग्रेशन सेक होता है कोसेक का आपको पता है लॉक कोसेक माइनस कॉट ठीक है इसका एक तरीका और भी है उससे अलग आंसर आ जाएगा तो यही वाला सीख लो बाकी आप ट्राई करते रहना एक और देखो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ठीक है हालांकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसके अंदर बहुत सारे थे जो मैंने डाले हुए हैं ठीक है मैं लिखता नहीं हूँ तो बहुत सारे क्वेश्चन मैं इसके अंदर एक्स्ट्रा डाल देता हूँ जो एग्जाम में आ चुके हैं और इंपॉर्टेंट है देखो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन मेरा डिवाइड के अंदर है पावर कुछ भी हो सकती है तीन चार पांच छह लेकिन जब तक डिवाइड हटेगा नहीं क्वेश्चन मेरा होगा नहीं तो यहाँ कोई टेक्निक काम नहीं आ रही डिवाइड हटाने की तो इट इज बेटर कि ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड किया जाए ये लॉन्ग डिविजन मेथड है अगर आपको याद हो ठीक है इसके बाद जब डिवाइड होना रुक जाएगा तो उसको ऐसे लिखते हैं पहले लिखते हैं हम क्या ये जो आया है हमारा आंसर रिजल्ट जो आया है ये आंसर लिखा हमेशा प्लस आता है बीच में इसके बाद ये जो चीज है रिमाइंडर जो भी है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 49 नाइन नेगेटिव है तो नेगेटिव 49 जो भी साइन बन जाएगा वो बन जाएगा और अपॉन में वही लिखते हैं जो डिवाइजर था ठीक है ये लिखने का तरीका क्योंकि कंप्लीट डिवाइड होगा नहीं ये ध्यान रखना हमेशा पहले क्या लिखते हैं क्वेश्चन प्लस में इसके बाद रिमाइंडर लिख देते हैं इसके बाद डिवाइजर लिख देते हैं इसके बाद तो इंटीग्रेशन पता ही है एक्स स्क्वायर का एक्स की थ्री बाई थ्री सेवन का सेवन एक्स फोर्टी नाइन तो कांस्टेंट है और वन अपॉन एक्स का लॉग वन अपॉन लीनियर इक्वेशन है लॉग ठीक है तो ये थे तो सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार करो इन्हें नोट करो अपने नोट्स बनाओ कॉन्सेप्ट लिखो जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे करो ठीक है थैंक यू गाइज थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू स्टे ब्लेस्ड अच्छे से तैयारी करें क्वेश्चन ज्यादा है बट टाइम बहुत कम लगेगा आई एम श्योर ट्रस्ट मी ओके